మహిమగల తాడు మూడు కూడా నువ్వేం చేస్తున్నావో తెలుసా అలా చేస్తే పై నుండి కింద పడతావు నేనెందుకు పడిపోతాను చెప్పండి ఎందుక కూర్చుని ఉన్న కొమ్మని నరుక్కుంటున్నావు అందుకే కింద పడిపోతావా అంటున్నాను అరే మీరు చాలా మహిమ గలవారు చెట్టుపై కొమ్మను నరుకుతున్న నన్ను చూసి కింద పడిపోతానని నాకు భవిష్యత్తును తెలిపిన మీరు మహామహిమాన్వితులు ఆగండి ఆగండి నేను కిందకు వస్తున్నాను అయ్యా ఇదిగో నా చేతిని చూసి నేను అదృష్టవంతున్నో కాదో దయచేసి చెప్పండి స్వామి వీడు ఒట్టి వెర్రి బాగులు వాడులా ఉన్నాడు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని వీడి వద్ద డబ్బులు గుంజుతాను ఏది నీ చేతిని చూపించు ఇదిగో బాగా చూడండి చూడు నాయన నువ్వు నాకు రెండు రూపాయలు దక్షిణ ఇస్తే నీకు ఒక మంత్రించిన తాడునిస్తాను అంతేకాదు అందులో నీ ప్రాణాన్ని బంధించి వేసి ఇస్తాను అది నీ మెడలో ఉన్నంత వరకు నీకు మరణమే లేదు ఇది తెగిపోయిందంటే నీవు మరణించినట్టే జాగ్రత్తగా చూసుకో సుమా ఒకవేళ మంత్రించిన తాడు తెగిపోయినా నేను బ్రతికితే నేను నీకు ఐదు రూపాయలు తిరిగి చెల్లిస్తాను ఈ మాటను బాగా గుర్తు పెట్టుకో అవునా నా పిచ్చి గాని రెండు రూపాయలకే మంత్రించిన తాడు ఈ రోజుల్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా ఒకవేళ అది పని చేయకపోయినా తిరిగి ఐదు రూపాయలు ఇస్తాడు కదా ఇదిగో రెండు రూపాయలు ఇదిగో మంత్రించిన తాడు నన్ను నీ మెడలో వెయ్యని ఉండు చాలా సంతోషం జాగ్రత్త సుమా మరిక నేను వెళ్ళొస్తాను అలాగే ఈ జ్యోతిష్యుడెవరో చూడ్డానికి గొప్పవాడిలా ఉన్నాడు కేవలం రెండు రూపాయలకే మంత్రించిన తాడును సంపాదించుకున్నాను నేనెంతో తెలివిగా వ్యవహరించాను ఈ విషయాన్ని నేను మా అమ్మకు ఫౌజియాకు చెబుతాను నేను ఎలా ఆ జ్యోతిష్యుని మూర్ఖునిగా చేసి మంత్రించిన దండను సంపాదించానోనని చెబితే వాళ్ళు చాలా సంతోషిస్తారు నేను ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఈ విషయం చెబుతాను షేక్ ఇంటికి చేరుకొని తన కుర్తా గుండీలు విప్పి మంత్రించిన తాడు కనిపించేట్లుగా తన మంచంపై కూర్చున్నాడు అంతలో ఫౌజియా అక్కడికి వచ్చి షేక్ మెడలోని నల్లతాడును చూస్తూ ఈ తాడు మీ మెళ్ళోకి ఎలా వచ్చిందండి మీరు ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది మీ మెళ్ళో లేదు కదా ఇది మహిమగల తాడు ఫౌజియా నేను ఒక జ్యోతిష్కుని వద్ద రెండు రూపాయలకే సంపాదించాను అతన్ని వెర్రివాణ్ణి చేసి ఈ మహిమగల తాడును సంపాదించాను ఇందులో నా ప్రాణం ఉన్నది ఇది నా మెడలో ఉన్నంత వరకే నేను బ్రతుకుంటాను నాకు ఇలాంటి విషయాల పట్ల నమ్మకం లేదు ఫౌజియా నా మాటపై నమ్మకం ఉందా లేదా లేదు ఈ మంత్రించిన తాడుని ఇప్పుడు తెంపేసిన నీకేం జరగదు వద్దు నీకేమైనా పిచ్చా ఒకవేళ నేను చచ్చిపోతే మూర్ఖుడ్లా మాట్లాడకండి ఇదంతా ఒట్టి మూఢ నమ్మకం ఏం కాదులే నా మంత్రించిన దారాన్ని తెంపావో నేను నిజంగానే చచ్చిపోతాను నా మాట ఇలా ఎందుకు వింటావు నేను ఇప్పుడే దారం తెంచేస్తాను ఎందుకలా నేలపై పడుకున్నావు నీవు నా మంత్రించిన దారాన్ని తెంపేసావు నేను చచ్చిపోయాను అరే చచ్చిన వారు ఎవరైనా మాట్లాడతారా అయితే సరే నేను మా అమ్మతో చెబుతాను ఏం జరిగింది నాయన ఎందుకలా నెలపై పడుకున్నా అమ్మ నీ కోడలు నా ప్రాణం ఉన్న మంత్రించిన తాడును తెంచేసింది ఇప్పుడు నేను చచ్చిపోయానమ్మా లేదులే నాయన నీవు చనిపోలేదు వెంటనే లేచి నిలబడి చూడు నేను మన షేక్ చిన్నికి పిచ్చి పట్టింది పిచ్చి వాడైపోయినాడు వెంటనే అతన్ని చికిత్స ఆలయానికి తీసుకువెళ్లి చేర్పించండి పిచ్చి బాగా ముదిరింది అయ్యో వదలండి నేనేదో తమాషకి ఇదంతా చేశాను ఇప్పుడు నాటకం అయిపోయిందిగా అరే వదలండి వదలండ్రా ఇటనికి పిచ్చి బాగా ముదిరిపోయింది లేదు 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 నాకేం లేదు చాలా బాగున్నానుగా ఊరికే తమాషకి పిచ్చి వాళ్ళందరూ ఇదే చెబుతారు తీసుకోండి అయ్యో వద్దు 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 అరే వద్దయ్య నేను పిచ్చివాని కాదు పిచ్చిగా మరేమిటిది భయ్యా గట్టిగా పట్టుకోండి 
పారిపోకుండా